Y relacionado también con este tema, hablamos ahora de una polémica iniciativa. La Municipalidad de la Reina firmó un convenio con el Club de Tiro de la Comuna para capacitar a sus vecinos en el uso de armas de fuego. Así, desde el municipio aseguran que sus habitantes tendrán cómo defenderse contra los delincuentes. La iniciativa ya tiene detractores. Si usted hoy día la noche para no pasa, hay un portonazo, tiene un arma, ¿le dispararía el delincuente? Absolutamente. ¿Es él o yo? Vecina de la reina, ella es Priscila. Un portonazo gatilló el deseo de tener un arma en casa. La asaltaron y no tuvo cómo defenderse. El tipo no va a llegar a preguntarme ni va a llegar a decir, oiga, ¿me puede pasar el auto? El tipo va a llegar con un arma y me va a enfrentar de esta forma, porque así fue. Priscila fue una de las mujeres beneficiadas con descuentos para los cursos, convenio acordado entre el municipio y el club de tiro. Entre sesiones aprendió balística, arme y desarme, seguridad, técnicas de disparo y leyes que las regulan. Incluye 175 tiros, incluye las armas, los tres derechos de uso de polígono, protecciones visuales, auditivas, blanco e instructor particular. Serán 10 cursos gratis para mujeres que sorteará el municipio. Además, para todos los habitantes de de la reina un 30% de descuento, solo con el carnet de vecino, el papel de antecedentes se limpio y un arma inscrita. Si decidieron como familia tener un arma en su casa, que sepan usarlo y sepan usarlo de forma responsable. La municipalidad hizo una encuesta, los vecinos respondieron. El 98% piensa que si uno de los que vive a su lado tiene un arma, debe capacitarse. Seguramente con estos hechos delictuales se convencieron. Quienes tienen el uso de las armas eh, y, y desarrollan esa acción son nuestras policías, carabineros y la policía de investigación. Y no hagamos medidas que puedan realmente ser efectistas y que el remedio puede ser peor que la enfermedad. El gobierno primero, su par de Santiago después. Las críticas no se hicieron esperar. Yo creo que armar a los vecinos no es la solución. Es que tenemos que trabajar con las policías, con la comunidad, los municipios somos coayudantes en materia de seguridad. Y para la Fundación Ciudadanos Seguro, el camino de la alcalde está errado. Aseguran, la víctima podría salir herido al mostrar una pistola. Es probable que el asaltante dispare primero. ¿Qué va a decir el alcalde cuando una persona que está inscrita en el polígono mata a un delincuente o bien sea muerta ella misma? ¿Qué va a pasar en ese minuto con el gran eh, lanzamiento que hizo el alcalde hoy día eh, a, este, a este despropósito? ¿Qué es un despropósito? Absolutamente no. Ah, lo que nosotros estamos generando hoy día es un acto de responsabilidad en la gente. Despropósito o no, Priscila seguirá yendo al polígono porque no se quedó solo con el curso. Ahora compite con otros pistoleros. Ojalá no le toque nunca como oponente un delincuente.